是继续留在府里，怕是迟早要被揭穿的。你有没有想过要送他走啊？没有。那你不怕会惹上什么麻烦吗？再麻烦，你是我的夫人，她是你的母亲，我也一定会护你二人周全。如果岳母真的想要留在李府养老，我会想尽一切办法，只是到了必要的时候。我就只能以你为先了。其实，阿娘和我一样，从小便过惯了自由的日子，怕是在府里待几天就会待腻的。只不过我们母女难得相聚，阿娘一辈子也没有享过什么福。不如这样吧，过几日，我们要不要找一个借口？让阿娘体体面面的走，如何？好。哎呀，哎呀，女婿呀，来，辛苦了，尝尝阿娘我给你熬的补汤，来。谢谢岳母。阿娘，怎么只有一碗啊？我的呢？你想喝我做的汤啊？你靠边站！嘿，这汤啊是我给我女婿熬的，我女婿这么好，当然得给他喝点补汤，好好补一补了，是吧？你这个没良心的小丫头片子，还想喝我熬的汤？哼，你还问我？明明就是你偏心嘛！我偏心就对了，丈母娘疼女婿，越疼越开心，是吧？啊，快喝，快喝！来来来，坐下。怎么样啊？香。哎，那行，那你趁热喝啊，哎，好好喝。哎，女婿，喝完了早点休息啊。哎，岳母您慢走。娘举止怪异，肯定是对这个汤动了什么手脚。所以呢？所以呢？让我替夫君尝一尝，看看这里面到底下没下毒。你慢点儿，还是我阿娘手呀。秋秋肉，你要干嘛？你不是说你喜欢我吗？那我们今天做真正的夫妻如何呀？秋秋肉，你你你想清楚了吗？我当然想清楚了。啊！等会儿，冷静点，冷静点。对这个汤动了什么手脚？你慢点儿。啊，还是我阿娘手呀。不知，我好热呀
听懂了。吃点，这么重，讨厌。清楚明了，还是你太笨了。你说谁笨呢？那就是我说的还不够清楚。熊希若，我想跟你做真正的夫妻。我想让你做我李洪斌此生唯一的夫人。这这这这件事情，你想就有用吗？我才不会答应。你会答应的，我我才不会。会，以后别再谈何阿娘的汤了，否则我可不能保证下次还能忍得住。你。输的没银子了，哎，没关系啊，啊，可以先欠着嘛，你们还年轻嘛、啊，不好吧？这有什么不好的？来来来，风水轮流转吧。阿、哎、娘，来、哎、的事不能着急啊。阿、哎、娘，啊，你快害死我！你们都下去吧。是是。哦，回来。好、啊。你银子拿走。哎，好，好，好，这是我的，哎呀，这是我的。你不倒的丫头，你干什么呢？阿、啊、娘，我问你，你熬的什么乱七八糟的补汤啊？你知不知道我喝了以后丢死人啊？哎，那汤让你喝了？我不是说的清清楚楚，是给我女婿喝，那是给男人喝的。你喝了有什么用啊？哎呀，那你喝了，我女婿喝了没有？我他喝了没有啊？都让我一个人喝，你怎么就馋这一口？你怎么缺这一口啊你？不管是谁喝的，这里是李府，你怎么能有这么下三滥的招数呢？哎呦，我还不是为你着想，真是好心被你当成驴肝肺了啊！你你还怪我了你？那也是我跟李洪斌的事情，你怎么做错事一点歉意都没有，还怪我嘴馋？好，就算是我不对啊，那我把你养的那么大，你是不是也得忍着我？我又不是你亲生的，你怎么说话呢你？你啊，没心没肺！从小到大，你不是挑我毛病，就是知道打我骂我。你现在做错事情，自己都不认错。今日你必须好好反省反省，今后不许再这么乱来了。哎呀，人不大，脾气倒不小呢。可惜我这手好牌。熊夫人，公爷请您
去一趟。这个阿娘，真是的，叫的少惹事，偏给我添麻烦。嗯，这不是江宁采墨吗？小招数，我就不收下。对对对对对对。看来你是准备选择侍寝了。你别以为这么一点江宁彩墨就能收买我。那要怎么样才能收买夫人的心呢？怎么都得花个十年五载，慢慢收买。只要你待在我身边。花一辈子都没关系，不要脸！我去，花花，我给娘子研墨不是正在生岳母的气吗？对啊，当然生他的气了。他做出那么过分的事情，我这辈子都不会原谅他的。现在想想，从小把我捡回去，肯定就是要拿我赚钱。小时候，又打我，又骂我，还老是做出这么过分的事情。这么说来呀、啊，确实是不可原谅。我这就命人。把阿娘送回驿馆，命她再也不许见你。不，不行，不行！阿娘其实人很好的，她把我们捡回来，一个人把我们养大。虽然平时对我们凶了一点，可是她从来不许别人欺负我们。而且驿馆生意再不好，只要有她一口吃的，就绝对不会饿到我们。还有，你别看她那么贪财，她其实把攒下来的钱。都给我们买东西。每次我回驿馆，阿娘还都会给我做最最最最喜欢的鱼头汤，很好吃的。好啦，我知道自己说中了，这不是在给阿娘画画来赔礼道歉吗？